三千块钱买的面包车，看我如何给他翻新。这是我三千块钱买的面包车，买来之后问题一大堆，还好我自己会修车。这个收音机我要换一个可以导航、可以触摸的。新的我都买好了，还有倒车摄像头。今天请假一天，我要把内饰拆下来翻新，改成粉色的，粉粉嫩嫩的，是我从小就喜欢的颜色。这是我买的粉色的座套，把后面随便打扫一下。这款手柄用一根绳子拉一下，卡簧就出来了。这个换新的，旧的卡扣要拆下来。这个工具拆卡扣非常方便。这种面包车平时经常修。所以拆装起来也比较熟练。现在我就把这些洗干净，然后喷上漆，再装上去。表妹，在干嘛呢？我把我的面包车翻新一下。表妹，你忙吧，我去接我女朋友去了。好，现在把内饰清洗后晒干喷漆，把不喷漆的地方粘住。嗯我喜欢的颜色出来了，此时此刻心里非常的兴奋，真的太喜欢这个颜色了。然后再把方向盘、其他塑料件都喷一下，干了之后就可以把胶带撕掉了。我喷的这个漆就是专门喷内饰的，现在可以装上了。我是小阿兰，我学修车一年多了。读书的时候，我爸爸就经常说，你要好好读书，没有文化的话，以后就送你去修车。在很多人眼里，修车是不需要什么文化的，能吃苦就行。这个倒车影像最后再装。我个人觉得，修车不能只靠经验判断，更要学习汽车各零部件的原理。特别是电路，没有文化的话，肯定学不会。也有很多人说修车是男生的职业，但是我用行动告诉大家，只要不怕苦不怕脏，女生一样可以。再把旧的座套撕掉，套上我最喜欢的粉色。这个水晶球我也很喜欢。现在开始装收音机、倒车影像，需要找到一根十二伏的长期电源。再找一个 A C C 打开钥匙后的电源，然后就是接喇叭线、倒车摄像头的线，摄像头接线接在倒车灯这里，收音机会响就行了。下次我连蓝牙。这个车马上就要完成了，这个粉色漆挺好的，干得快。再把哈飞的标撕掉。倒车试一下，后面的小朋友让一下，姐姐要倒车了。小兰，我爸爸的车又坏了，这车又是哪里坏了呀？他说一踩刹车后面就响，那我给你拆掉看一下吧。你这个应该是刹车片磨完了，可能刹车骨也磨坏了。我老爸就给了我两千块钱，够不够啊？够了。手下帮忙放一下。啊？漏点油正常的，这么大的轮胎就只有一颗螺丝。刹车骨怎么样？可以不用换吗？还好，没事。啊！再把另一边也拆掉，两边轮胎都拆出来了，刹车骨都还好。但是左边刹车进油了，需要更换一个油封。右边刹车比较干燥，这厚度应该还可以开一万多公里。你要不要打电话给你爸爸说一下？喂，爸爸，是只换刹车片吗？我爸爸说只换刹车片，不换大皮架。好，知道了。先把刹车片拆下来。一般小轿车换刹车片都是换总成，但这种大车都是单独换摩擦片。这个销子可以用拉钣金的工具轻轻拉出来。这个刹车片要去外面加工，你要跟我一起去吗？走啊！到了。嗯、呃，这个刹车片，师傅正在量尺寸，然后确认一下有没有这款刹车片，然后再把刹车片的铆钉去掉，我就可以用松脊锤把刹车片打掉，然后再把新的装上，铆钉放进去，然后再把铆钉压紧，五六分钟就搞定了。走了，上车了，把我抱紧点，出发啦！
，我是小阿兰，你们可以关注我，有修车的问题都可以问我。现在开始装刹车片了，胎盒装都差不多的，我就不拍视频了。大灯打开，变光，好，刹车踩一下，好。小兰，我去帮你连检吧，你去看一下那个货车怎么回事。好，我那车发动机烧机油，你会不会修啊？会，烧机油的话一般是活塞环、涡轮增压、气门油分，还有废气循环。师傅，你看到没有？看到了，看到了。你这个是钢套活塞环间隙大了，所以这个废气废机油会一直往外喷。发动机烧机油和平时保养有很大的关系，可能是加的差的机油或者是假的机油。该换机油了，没有及时更换。这个发动机要修多久啊？我这个的话要明天下午才能开车了。水箱缺水、发生高温都会造成烧机油。我的机油只有这么一点了吗？等一下，等一下，我拍个照给我老板看一下，他刚换的机油。我手机该换了，拍照都拍不清楚了。用我的手机吧，这个是可以伸长的大飞班。你们可以放一把在后备箱，或者座椅下面，紧急情况下可以使用。我回来了，捡过了吗？捡过了。那正好帮我抬一下缸盖吧。我回来的真不是时候啊。缸盖上面。用指甲抠一下，有一道台阶，这上面的积碳就是烧机油。小兰，我看你修车好累啊！你要不修车的话，肯定能嫁个好人家的。我是不会骑那么累。一九八四，庄家还没。这个就是活塞四兄弟，我现在再去把母的拉出来。我先给我老板打个电话啊。老板，你看你这车。老板，你的车烧机油，要把活塞还。活塞，钢套换掉就不烧机油了。换吧换吧，钱不是问题。我们老板真大方。我是小阿兰，关注我，以后有修车的问题都可以问我。小兰，这个三轮车车主不要了，你把它刹车修好以后，我们自己开。好。这刹车不是挺硬的吗？那应该是刹车分泵生锈了，你检查一下。踩轮胎可以用这个加长的大飞机轮扳手，用脚踩都没有问题。螺丝松掉之后再顶牵一顶，然后才能把轮胎拆掉。这个是平时更换鼓刹刹车分泵，希望学徒看了能学到东西。师傅看了满满都是回忆。现在刹车爆死了，需要把刹车线调松。然后再用力敲刹车鼓，如果拆不出来的话，可以找一颗螺丝顶。师傅，抬一下刹车，看到没？右边不会动了，生锈了。如果只换风泵的话，只需要把这两颗弹簧拆掉就可以了。油管拆掉肯定会一直漏油，把刹车踩住就不会漏了。风泵两个螺丝拆掉就可以了。拆下来了，师傅你去找一个吧。那你来踩一下刹车，不然会漏油的。好。我要踩多久啊？半个小时吧，我去汽配店拿一个。好，快点啊！小兰，你把两边的都换掉吧。好，撞的时候油管螺丝很容易扭滑，一定要先用手扭进去，再用扳手扭紧，然后弹簧勾上，再检查一下就可以把刹车骨套上了，然后再把刹车调到抱死，抱死后再松一点，能轻松转动就可以了。右边也是同样的方法，如果油管太脏了，可以用清洗剂喷一下。放空气之前要把刹车油先加满，放空气必须要两个人配合才行。踩住，踩，可以了。最后用加长的大飞扳手把轮胎螺丝扭紧。好了，你把车开去试一下吧。我是小兰，关注我，以后你的车坏了就可以来问我。<音>